Baš sve ste uradili kako treba i papriku uzgojili do cvjetanja. Sada kada je vrijeme da očekujete stvaranje plodova, nastupa razočarenje. Vaši cvjetovi opadaju i ništa od razvoja plodova. Naime, opadanje cvjetova pa i plodova kod paradajza, paprike i krastavca posljednjih godina je učestala pojava kod nas. To bi se jednim dijelom moglo pripisati posljedicama klimatskih promjena. Sve češće dolazi do ekstremnih vremenskih uslova, obilnih padavina, intenzivnih toplotnih valova pa i suše. Ova godina je u mnogo čemu izazovna, kako zbog vremenskih prilika koje fizički uništavaju nasade, tako i zbog drugih tragova koje oni ostavljaju na biljkama. Bilo kojoj biljci je dovoljan manji stres kako bi ona krenula u lošem smjeru i posljedice bi bile velike. Neizbalansirana ishrana povrća, visoke i niske temperature, neadekvatna oplodnja, sve to može biti jedan od razloga otpadanja cvjetova pa i plodova raznih biljaka, tako i paprike. U nastavku poslušajte o kojim hranjivim elementima je riječ i saznajte koji su to ostali uzroci otpadanja cvjetova i plodova paprike. Za uspješan rast i razvoj plodova paprike neophodno je osigurati što povoljnije uslove kako bi se fiziološki procesi u biljci što bolje odvijali i kako bi se u konačnici postigao što veći i kvalitetniji prinos. Najznačajniji uslovi okoline koji utječu na razvoj plodova paprike su toplota, svjetlost i vlaga, koji jednako ako su nedostatni ili prelaze određene granice, negativno utječu na rast i razvoj biljaka, odnosno plodova. Posljedice nesklada vanjskih uslova na različite načine utječu na biljke koje reaguju određenim simptomima. Ponekad manje iskusni proizvođači te simptome poisto vjećuju sa simptomima pojedinih bolesti ili napada štetočina i neopravdano primjenjuju određene mjere zaštite. Otpadanje cvjetnih pupoljaka najčešće je uslovljeno previsokim, odnosno preniskim temperaturama, sušom, nedostatkom svjetla, neizbalansiranom ishranom ili oštećenjima cvjetnih pupova. Fiziološki poremećaj u razvoju paprike nastaju negativnim djelovanjem raznih faktora okoline uzgoja, a manifestiraju se u obliku slabog plodonošenja, sunčanih opekotina, vršne truleži plodova, deformacije i pucanja plodova te pojave ljubičaste boje na samim plodovima. Vrlo velik problem u ovom slučaju su temperaturna kolebanja. Naime, nagle promjene i temperaturna kolebanja u toku oplodnje samo su neki od razloga otpadanja cvjetova i plodova. Pritom se misli na velike temperaturne razlike danju do 39, a noću ispod 15 stepeni. Za normalan rast i razvoj biljke optimalna temperatura kreće se između 20 i 25 stepeni. Temperatura zraka višlja od 32 stepena kod pojedinih osjetljivih sorti mogu izazvati znatnije otpadanje cvjetnih pupoljaka. Štete u smanjenju prinosa veće su ako su visoke temperature prevoledavale u vremenu pojave prvih cvjetnih pupoljaka iz kojih se inače razvijaju najkrupniji plodovi. Otpadanje cvjetova je više izraženo ako uz visoke temperature biljka pati i od nedostatka vlage u zemljištu. Temperature više od 30 stepeni usporavaju i proces fotosinteze. Rast biljaka potpuno prestaje na temperaturi od 35 stepeni. Dok sa druge strane temperature zraka tokom noći niže od 13 stepeni, što je bio slučaj u maju i početkom mjeseca juna, također mogu uzrokovati značajnije otpadanje cvjetova kod paprike, paradajza i krastavca.
Pri uzgoju na otvorenom možemo da zaštitimo biljke od visokih temperatura sa nekom laganom zasinom, a to naravno možemo učiniti u plasteničkoj proizvodnji. Tu je također potrebna adekvatna ventilacija i provjetravanje, kako bi sačuvali sveopšte zdravlje biljke, omogućili ulazak oprašivača i povjetarca. A jedan od razloga otpadanja cvjetova i plodova paprike jeste i nedovoljno sunčanih dana. Proljeće je bilo sa dosta vlage praćeno sa nedostatkom svjetlosti. Otpadanje cvjetova može biti uzrokovano i nedovoljnim osjetljenjem, što je česta pojava u zatvorenom uzgoju u plastenicima ili usjed sjenke neke druge biljke ili objekta. Upravo zbog toga je bitno prilikom sadnje odabrati adekvatno i osunčano mjesto, a pri uzgoju u plasteniku sa zasjenom odabrati mrežu koja propušta dovoljno svjetlosti. Zalijevanje vodom sa puno hlora i hladnom vodom koja nije odstojala neko vrijeme također može biti razlog otpadanja cvjetova i tek zametnutih plodova. Najbolje bi bilo koristiti kišnicu ukoliko imate mogućnost da je sakupljate, a ukoliko koristite navodnjavanje kap po kap, svakako je potrebno vodu u spremnik nasuti ranije kako bi se zagrijala. A ono što je najvažnije i na šta trebamo obratiti pažnju jeste ishrana. Neizbalansirana ishrana također može dovesti do fiziološkog poremećaja u razvoju biljke kakvim se smatra i otpadanje cvjetova. Pretjerana prihrana đubrivom sa puno azota ili dušika dovodi do intenzivnog vegetativnog rasta kog ne prati i adekvatan razvoj generativnih organa. To kao posljedicu ima opadanje cvjetova. Nedovoljna ishrana fosforom isto tako može negativno utjecati na oplodnju cvjetova uslijed čega oni otpadaju. Zbog nedovoljne ishrane fosforom usporen je i razvoj korijena, grane su veoma krhke i lako se lome, a oplodnja cvjetova je slaba, što je razlog otpadanja cvjetova i lošeg plodonošenja. U ovom slučaju potrebno je dodati NPK prihranu u omjeru 10-40-10. Paprika voli i dosta vode, tako da ju je potrebno obilno zaliti. Kod zalijevanja moramo naći neku optimalnu količinu koja odgovara zemljištu u kojem biljke uzgajamo. Ne smijemo dozvoliti da zemlja bude ni previše vlažna jer se tada razvijaju bolesti korijena. U kasnijem stadiju kada se plodovi formiraju dodaje se i kali za ostvarivanje krupnih plodova, a neophodan je i kalci kako bi imali čvrste plodove koji ne otpadaju sa stabljike i kako bi izbjegli pojavu vršne truliži ploda. Kao i kod drugih biljaka, ono što je i kod paprike nekada slučaj jeste neadekvatno oprašivanje cvjetova. Kukci i vjetar obaviti će svoj dio posla, ali ponekad je potrebna i naša pomoć. Cvijet paprike ima tučak i prašnike. Ovo povrće je samo oplodno, ali je izuzetno zastupljeno međusobno oprašivanje i na to treba obratiti pažnju kada sadimo veći broj njenih sorti. Cvijet paprike je bogat medonosnim žlijezdama i veoma je privlačan insektima, posebno pčelama. Zbog toga različite sorte čije sjeme želimo sačuvati trebamo uzgajati odvojeno. To je naročito slučaj sa čili paprikama. A tu sada u priču dolazi i ljudski faktor, pogotovo kod uzgoja u plasteniku. Laganim pokretima ruke možemo prodrmati stavljiku i cvjetove paprika kako bi potaknuli oprašivanje. S obzirom da dosta toga treba odraditi, poput zakidanje zaperaka ili vezanje paprika, to je savršena prilika da usput malo prodrmamo biljku i cvjetove, te tako potpomognemo razvoj plodova. Kod paprike cvjetovi mogu otpasti uslijed oštećenja od tripsa, odnosno tako oštećeni cvjetovi ne formiraju plodove. Neformiranje plodova može biti uzrokovano i virusnim oboljenjima. 
zato pregledajte redovno vaše biljke te pazite da uočite bilo kakve promjene ili eventualne štetnike. Sve o zaštiti od oboljenja i štetnika na biljkama imate naravno u videima na našem kanalu. Dakle, otpadanje cvjetnih pupoljaka i plodova najčešće je uzrokovano previsokim temperaturama, odnosno niskim temperaturama, sušom, nedostatkom svjetla, oštećenjem samog cvjeta i na kraju nepravilnom ishranom. Pripazite na te faktore i popravite one koji su u vašim rukama. Pružite paprici potrebne uslove za rast i razvoj kvalitetnih plodova.